It mostly started because uh, I have an older brother who is 11 years older than I am and he used to play the violin as well. As I was a child, I was born in a family of musicians and my parents brought me a pink toy violin and uh, this violin became a very good, good friend of mine and that's why I decided to uh, receive a normal violin, a real violin and when I was five I started my uh, studies with Petros Haikazian and uh, I loved music and I love music of course and that's why I became a musician. Diese, dieses Gefühl, wenn man dann auf der Bühne ist und dann ähm, spielt und die Energie vom Publikum dann spürt, das ist äh, einfach ein sehr unbeschreiblich schönes äh, Gefühl, weil die Musik einfach eine universale Sprache ist und mit der man sich einfach sehr frei ausdrücken kann. Maybe newer generations, they have access, much easier access to every kind of music. And I think it's actually a challenge for musicians now to really attract people to classical music and make them enjoy it and make them feel the different experience that I think it is when you're watching a concert or something like that. If they knew and if they could hear all of this classical mu like music, maybe if they get an education in the school when they are kids and they appreciate it, then I think it could be much more like interesting for them. Classical music just needs to find a way of connecting with a broader audience just by sharing the love very honestly for music and finding ways to make it more approachable to audiences. Maybe that's program changes or perhaps um, something that I've seen has really helped is talking to the audience more in the concerts. I think that in terms of who inspires me to be a musician, I think, first of all, Anna Chuanchenko because I think she's just has so many incredible things to say. Wie kann man das weiter vermitteln, dass andere Leute, durch was ich zu sagen habe, auch sich inspirieren lassen und nicht kopieren, inspirieren. So da fängt an zu arbeiten, ja? Vorstellungskraft, Vorstellung. Ich zeige nur die Möglichkeiten, wo sie sich bewegen können. Apart from music, I love food because who doesn't love food? It just brings happiness to your life. And I also love racing cars. I really into karting and all of this stuff, so yeah. When I was in Indiana in the States studying violin, actually I made my money, uh, I made, paid my rent uh, as an opera pianist. Ja, so neben dem Geige spielen äh, habe ich eine große Passion für Luft- und Raumfahrttechnik. Also ich sammle leidenschaftlich auch Flugzeugmodelle und ich habe ähm, derzeit über 250 Modelle und nebenher koche ich auch sehr gerne. I really love to paint and I find that painting and playing on an instrument have a lot of similarities. So when I'm playing, while playing, I'm thinking about a painting. Play simple but not simplified. Um, this was said by my professor uh, Maxim Van Graaff, and it is, uh, these words change a lot of my views on how to play music and also, in a way, live life. Ein besonders guter Ratschlag von Professor Anna Tumachenko um, ist, uh, dass, wenn man sich für einen Wettbewerb vorbereitet, das Wichtigste ist die Vorbereitung. Ob man einen Preis kriegt, das ist nicht das Wichtigste, sondern es geht darum, mit sich selbst zufrieden zu sein, besser zu werden und ähm, das Beste aus sich, das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Jeder entwickelt seine, seine Welt. Ja, ohne zu verletzen. Ja? Das ist der Text. Ja? Trotzdem. Ich sage immer, wir sind Interpreten. Wir sind nicht Beamten. Das ist der große Unterschied. Hm?